Hamburg Times. একমাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হুগলি জেলার নাম্বার 1 জ্যোতিষী হস্তরেখা বিল বাস্তবিক ডক্টর অঞ্জন শাস্ত্রী গোল্ড মেডেলিস্ট ও একাধিক অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত আইআইওএইচ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল দ্বারা পুরস্কার প্রাপ্ত যে কোনো সমস্যার গ্যারান্টি সমাধানে এখন আরামবাগ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার আরো কাছাকাছি ডক্টর অঞ্জন শাস্ত্রীর নতুন চেম্বার এখন আরামবাগ হসপিটাল মোর আইসিআইসি ব্যাংকের পাশে বারিক মার্কেট প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শনিবার এছাড়াও আরো বিভিন্ন জায়গায় বসছেন नमस्कार बक्तृतार मजे सम्मान्य सांसद दलासन महाशय सुपरिचित होनाबाग विधानसभा पक्ष अर्थात आरामबाग महकमा पक्ष के स्वागत जान उनार साफल सुस्थ्य दीर्घाय कमना तो करी उन्नी भलो थकून सुस्थ थकून साथे साथ आदेश हुगली जिलार सम्मान सभापति दिलीप जदव महाशय उना के स्वागत जाना हमें जान जेको अनुष्ठान हक ना क्यों हमारे सम्मान सभापति से उपस्थित हन तई ओना के विशेष भाव अभिनंदन जाना कृतज्ञता जाना तई हमें बक्तृता खूब एक बड़ करब ना छोटर मध्य बक्तृता दिए शेष करब कारण वनारा बक्तृता देवें अपनारा अनेक दूर थे अनेक कण धरे इसे आज बस आपके बाड़ी फिर तीन बक्तृता खूब ट्रेड यूनियन कॉग्रेस इंडियन नैशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन कॉग्रेस आई एन टी टी सी आयोजित आजकल सभाय केंद्र सरकार मानुषे बिोधी देश के बिोधी कृषि बिल श्रमिक बिलेबादे एवं असंगठित श्रमिक सामाजिक मुक्ति प्रकल्प आवत्य आनवार जो तर कार्ड प्रदान एवं आनेक श्रमिक बंधुदेव दले ट्रेड यूनियने जोगदान एवं से ही प्रसंगे आईडेंटिटी कार्ड प्रदान इत्यादि अनेक कर्मसूची खोकन भाई अर्गानाइज कर खोकन भाई अनेक दिन के जोर जोड़ी कर जीवन बीमा निगम शुद्ध सरकारी चाकी न ठीकपी तृणमूल कॉग्रेस एवं तृणमूल ट्रेड यूनियन कॉग्रेस पक्ष धन्यवाद शुभे संग्रामे अभिनंदन नमस्कार सालाम जोहार बंधु 
আমি একটু আগে ফকুন দা আর দিলীপ দার সাথে কথা বলে নিয়েছি যে আমাদের দলে বা ট্রেড ইউনিয়নের যোগদানের বিষয় সামাজিক মুক্তি প্রকল্পে তার বিভিন্ন অসংগঠিত শ্রমিককে যুক্ত করার বিষয় এবং যারা যোগদান করবেন তৎসহ আরও অনেককে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের আইডেন্টিটি কার্ড প্রদানের বিষয় এই সমস্ত সাংগঠনিক বিষয় সেখানে উপস্থিত হুগলি জেলার মাদার তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি দায়িত্বে আছেন সেই দিলীপ যাদব করবেন এবং তিনি এই এই জেলায় শেষ কথা তাই বক্তব্য তিনি আমার পরে দেবেন আমার ছোট দায়িত্ব আমার দায়িত্ব শুধু ওপরের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কৃষি ও শ্রমিকদের বিলের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে আমাদের যে বক্তব্য সেটা আমি সংক্ষেপে রাখার চেষ্টা করব বন্ধু সত্যি সত্যি অত্যন্ত খারাপ একটি সময়ের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ এবং জাতি এখন চলছে করোনার বিষয়ে আমি পরে আসছি করোনার কারণে এ কথা বলছি না ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতির নরেন্দ্র মোদী ছিয়াশি ইঞ্চি ছাতির তার দোসর অমিত শাহ তারা মিলে কেন্দ্রে যে বিজেপি সরকার পরিচালনা করছে তার ফলে আমাদের গোটা দেশ রাজ্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের অত্যন্ত অসময় অত্যন্ত দুঃসময় অত্যন্ত খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলছি আমাদের দুর্ভাগ্য বা ব্যর্থতা দু হাজার সালে যখন ওরা জিতল ১৪ থেকে ১৯ আমাদের নেত্রী এবং আমরা সকলে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি মানুষের কাছে রাখার চেষ্টা করেছি ওরা কিন্তু জল মাপছে চোদ্দ থেকে উনিশ ওরা ফর্মা দেখাচ্ছে না ওরা জল মাপছে ওরা ফর্মা দেখাবে উনিশে যদি ওরা যেতে তখন ওদেরকে উনিশ সালে জেতানো ঠিক হবে না কিন্তু ইভিএম এর কিছু কারসাজি নিশ্চয় ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতার কথাটাই প্রধান করে দেখা উচিত যে উনিশ সালে তিনশো তিন সিটে ওরা জিতল অর্থাৎ মানুষকে আমরা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি এমনকি আমাদের বাংলায় এগারো সাল থেকে উনিশ সাল আট বছর একটা না মমতা ব্যানার্জি এত অপরিসীম কাজ করার পরেও এখানে আঠেরোটা সিট পেয়েছে ওরা যদিও আমরা হলফ করে বলতে পারি সারা পৃথিবীতে যদি উন্নয়নের কাজের কোনো কোনো দিন উন্নয়নের কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হয় তাহলে প্রতি বছর সারা পৃথিবীর মধ্যে সেই নোবেল পুরস্কার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাবেন এত উন্নয়নের কাজ তিনি করে চলেছেন এগারো থেকে কিন্তু তাও এখানেও আঠেরোটি সিট জিতেছে বিজেপি তাই তিনশো তিন সিট পেয়ে ওরা মনে করেছে যে আমাদের যা কিছু দেশীয় যা কিছু রাষ্ট্রীয় যা কিছু রাষ্ট্রের আপনার আমার মানুষের সকলের যা কিছু জাতীয় যা কিছু ন্যাশনালাইজ তার সব যেন যেহেতু ওরা তিনশো তিন পেয়েছে তাই তার সব যেন ওদের পৈতৃক ওরা যেন বাবা পিতৃপুরুষ ঠাকুর দাদার থেকে নিয়ে এসেছে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে রেল থেকে ভেল সেল থেকে বিএসএনএল ওরা বেঁচে দিচ্ছে সারা পৃথিবীতে কোথাও রেল হচ্ছে সবচেয়ে বড় গণপরিবহন ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে কোথাও রেলের বেসরকারিকরণ হয় না সবচেয়ে বড় গণপরিবহন ব্যবস্থা তার বেসরকারিকরণ হয় না সেটা সরকারের দায়িত্বে থাকে কারণ শত সহস্র লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষ ওই ব্যবস্থা ব্যবহার করেন কিন্তু এই মোদী আর অমিত শাহ এত অপদার্থ যে রেলকেও তারা বেসরকারি করতে আরম্ভ করেছে আমাদের এখানকার থেকে খুব বেশি দূরে না লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপ উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপ সেগুলো এবং রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরির কারখানা পশ্চিম বর্ধমানের 
চিত্তরঞ্জন লোকমোটিভ ওয়াক এবং টিভি চ্যানেল এবং বিভিন্ন বিক্ষোভের মাধ্যমে জেনেছেন যে গত রবি সম দুদিনে চার পাঁচটি বিল এই মোদী সরকার যেভাবে অনৈতিকভাবে পাস করিয়েছে সেটা ভারতের সংবিধান বিরোধী এবং ভারতের এই যে সার্বভৌমত্ব যে জায়গাটা সেই জায়গাটার বিরোধী আপনারা শ্রমিক সংগঠনে আজকে সমাবেশ এই সমাবেশ নিয়ে দুটো কথা আপনাদের বলবো আমার এখানে ভাইরা যারা সামনে বসে আছে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি তারা অনেকেই মিলে কাজ করেন অনেকেই কোল স্টোরেজে কাজ করেন অনেকেই ছোট ছোট রুটি কারখানায় কাজ করেন এই মোদী সরকার এমন একটা বিল পাস করিয়েছে যে বিলে আছে যে তিনশো শ্রমিকের নিচে যে সংগঠন থাকবে আমাদের কোল স্টোরেজে কত বড় জোর দেড়শো দুশো খুব বড় জোর তিনশো শ্রমিক কাজ করে কিন্তু মালিক পক্ষ যদি ইচ্ছা করে যে কোনো মানুষকে যে কোনো সময় ঘর ধরে বার করে দেওয়া যাবে এ জিনিস মানা যাবে না যাবে না যাবে না আমি দু চার কথা বলছি সংগঠনের জন্য বলছি যারা ঘর বল বা ফুটসুয়া থেকে এসেছেন আমাদের ঘর বল অঞ্চল আমাদের শেষ প্রান্তের অঞ্চল সেখানে আমাদের কালকে রক্তদান শিবির হবে আমরা রক্তদানের উদ্বোধন করুন আমাদের মানবীয় বিধায়ক মাননীয় কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয় সকলেই যাবেন রক্ত দেওয়ার জন্য কারণ রক্তর ক্রাইসিস চলছে আমি একটা কথা বলছি আজকে দেখেছেন কিছু কিছু এলাকায় বিজেপির যে হারমাত বাহিনী বিজেপির যে মানুষ আজকে তারা কি করছে এলাকায় এলাকায় গিয়ে আমাদের ছেলেদেরকে আমাদের আমাদেরকে তারা এক অন্যায় তীব্র অন্যায় করছে আমরা একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন আগামী কয়েক কয়েক বিগত কয়েকদিন আগে গণেশ রায় নামে একজন ব্যক্তি গোবাটে মারা গিয়েছিলেন আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছেন যেই মারা গেছেন ওই বিমানবাবুরা ওই দিলীপ বাবু দিলীপ বাবুদের যার মাথা ছিটিয়ে গেছে যিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী বলে সমর্থন করেন সে ছিটিয়াল দিলীপ ঘোষের দল তিনি কি করলেন এখানে আমাদের দাদা এসেছেন গোয়ার এক নম্বরে আমাদের সভাপতি আমাদের দাদা তিনি এসেছেন ভূগোলতলায় বসে বললেন কুড়ি পঁচিশ পঞ্চাশ ষাটটা লোক নিয়ে যে গণেশ গণেশ রায়ের মৃত্যুর কারণ নাকি তৃণমূল কংগ্রেস আমি সেই বিমান ঘোষকে প্রশ্ন করতে চাই বিমান বাবু আজকে তার ছেলে ইউটিভিতে পেয়েছে তারা বলেছে তার বাবার মৃত্যু হয়েছে পারিবারিক পারিবারিক অশান্তির জন্য তাহলে বিমান ঘোষ আপনাকে প্রশ্ন করছি আপনি কেন অচেথা এত পশ্চিম বাংলা তত গোঘাট তত আরামবাগে অশান্তি তৈরি করার জন্য সেদিন মিথ্যা অভিযোগ করে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য গণেশ রায়ের মৃত্যুটাকে তৃণমূল করে চাপালেন তার ছেলে বলছে আমার বাবা আত্মহত্যা করেছে আপনি বলছেন তিনি তৃণমূলের লোকেরা তাকে মেরে দিয়েছে কোনটা সত্যি এই নিমতলা এসে মিলিং করে আপনি বলো কারণ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আপনি যেভাবে অশান্তি তৈরি করেছেন তাই আপনাকে আমরা অচিনি ঘেরাও করে দেখিয়ে দেব আপনার মিথ্যা কথা এই পশ্চিম বাংলার মতটা গোহাটের মানুষ এই আরামবাদের মানুষ শুনে না তাই আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি মিথ্যা দিয়ে সত্য থাকা যায় না আপনি একটা মিথ্যাবাদী আপনি মিথ্যে কথা বলে যদি আমি প্রশ্ন করছি আপনাকে আপনার যদি পাই খেলা হয়ে যায় ভগবান না করুক আপনার কোন কারণে যদি মৃত্যু হয় আপনি সেটাও আমাদের তৃণমূলের ঘরে চাপিয়ে দেবেন কিছুদিন আগে তার কয়েকদিন পরে একটা ঘর চাপ ঘর হুড়মুড়িয়ে দুতলা মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ে গেছে তো ভগবানের কাছে আমরা একটাই প্রার্থনা করি একটা মানুষে মরে যায়নি ওরা উৎপতে পড়ে পেতে বসেছিল ওরা উৎপতে বসেছিল ওরা বলে বলতে চেয়েছিল ওরা ওই ঘর নাকি তৃণমূল পরিকল্পনা করে ভেঙে দিতে চেয়েছে তাই আমি আপনাদের কাছে একটা কথা বলতে চাই এলাকা এলাকায় বিজেপির দাদারা দাদাগিরি করতে গেলে মা বোনেদের কাছে আমি একটা কথা বলছি তাদেরকে ঠিক তা আশা করবেন কেন বিগত দিনে লোকসভা বলতে কারো অ্যাকাউন্টে পুরোটা লক্ষ টাকা ঢুকে নি 
তাদেরকে চিন্তা আশা করবেন হাতে ডান্ডা তুলে দেবেন ওই বিজেপি কর্মীদেরকে ডান্ডা মেরে ঘটের বাইরে মার করে দেবে তাই আমি আপনাদের কাছে বলছি তাদেরকে চিন্তা আশা করবেন কবিগত লোকসভা ভোটে একটাই প্রতিপক্ষ মুমুদি সরকার বলেছিল প্রত্যেক বছরে দু কোটি মানুষের চাকরি হবে ওই বিজেপি কর্ণাদের জিজ্ঞাসা করবেন একটা মানুষের কেন বিজেপি চাকরি হলো না